Assalamu alaikum. Welcome to Nasis Club. Dear brothers and sisters, hope you've been fine by the grace and mercy of Almighty Allah wherever you are in this country or out of this country. Well, dear viewers, today we will learn it's all about V verb. Let's get back to the screen. Priya Shikhatira, Apna Nishchu screen at the Kavachin. Amadir Achke topic of say V verb. Amra Java English language shiki abong. Academic ক্ষেত্রে যে গ্রামার শিখি যাই শিখি না কেন আমাদেরকে বি ভার্ব জানতে হবে আর বি ভার্ব হচ্ছে সর্বপ্রথম স্টেপ যেটা দিয়ে আমাদের ল্যাঙ্গুয়েজ স্টার্ট হয় গ্রামার স্টার্ট হয় তার পূর্বেও রয়েছে আরো কিছু আলোচনা সেটা হচ্ছে পারসন আমরা পারসন নিয়ে আলোচনা করব এবং বি ভার্ব নিয়ে আলোচনা করব বি ভার্বের প্রথমতম ক্লাসে আপনাকে স্বাগতম আমরা বি ভার্বে যাওয়ার পূর্বে আরো কিছু বিষয় ক্লিয়ার করে নি সেটা হচ্ছে আপনারা স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছেন আপনারা স্ক্রিনে দেখছেন সেটা হচ্ছে আমরা যে ল্যাঙ্গুয়েজ শিখি পৃথিবীর যতগুলো ল্যাঙ্গুয়েজ রয়েছে প্রত্যেকটা ল্যাঙ্গুয়েজেই হচ্ছে চারটি পার্ট থাকে সেটা হচ্ছে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন রিডিং রাইটিং লিসেনিং স্পিকিং অর্থাৎ চারটি হচ্ছে ক্রাইটেরিয়া বাট গ্রামার কি একটি বারো কি খেয়াল করেছেন যে আমরা এই যে গ্রামার শিখছি কেন শিখছি গ্রামার কার জন্য কিসের জন্য আমি আপনাদেরকে আজকের ভিডিওতে ক্লিয়ার করে দিতে চাই যে গ্রামার কি গ্রামার ইজ নাথিং বাট আ সেট অফ সাম রুলস দ্যাট উই অ্যাপ্লাই অন দ্য ফোর সেগমেন্ট দ্যাট আর রিডিং রাইটিং লিসেনিং স্পিকিং তাহলে গ্রামার হচ্ছে বাংলাতে ব্যাকরণ ব্যাকরণ হচ্ছে কতগুলো রুলসের সমন্বয় যেগুলো দিয়ে আমরা রিডিং রাইটিং লিসেনিং স্পিকিং এই চারটা মডিউলকে কারেক্ট করি এটাই হচ্ছে গ্রামারের কাজ তবে আমরা বাংলাদেশে যে গ্রামার শিখি সে গ্রামার শিখে কি করি আসলে এটার কাজটা কি আসলে আমরা মূলত যে কমিউনিকেটিভ গ্রামার পড়ি কিন্তু কমিউনিকেটিভের কিছু নেই জাস্ট বাংলা ব্যাকরণে যেমন নত্যবিধান সত্যবিধান বাগধারা এই সব কিছু পড়েছেন যেটা একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত সীমাবদ্ধ ছিল তারপর এটা তেমন খুব একটা প্রয়োজন নেই দ্যাটস ইট আর তাছাড়া আমি আপনাদেরকে ক্লিয়ার করে দিতে চাই যে একটি ল্যাঙ্গুয়েজ আমরা কেন শিখি ল্যাঙ্গুয়েজ শিখি এ কারণে যে ওই প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে বিভিন্ন কান্ট্রির লোক একসাথে হই এবং সেখানে আমরা আমাদের মত বিনিময় করতে পারি সে যে যে ডিপার্টমেন্টের সে যে যে ল্যাঙ্গুয়েজের লোক হোক না কেন সেই একটা প্ল্যাটফর্মে এসে আমরা সবাই মিলে মত বিনিময় করতে পারি একজন আরেকজনের মন্তব্য মতামত ফিলিংস শেয়ার করতে পারি সো এটাই হচ্ছে আমাদের ল্যাঙ্গুয়েজের কাজ তবে আমরা এই শুধু গ্রামার শিখে করছি কি দেখুন স্ক্রিনে প্রথমে রয়েছে গ্রামার ওপরে রয়েছে গ্রামার আসলে এই গ্রামার দিয়ে আমরা চারটি ফাংশনকে কারেক্ট করি বাট আমরা বাস্তবে এই গ্রামার নিয়েই পড়ে রয়েছি আর আমরা খাতা কলমে অর্থাৎ গভর্নমেন্ট যে বইটি দেয় সে বইয়ে রিডিং রাইটিং লিসেনিং স্পিকিং চারটাই মডুল রয়েছে আসলে বাস্তবে আমরা এই চারটি মডুলের মধ্যে দুইটি মডুল আমরা পাই সেটা হচ্ছে এক্সাম হলে আমরা রিডিং এবং রাইটিংয়ের কাজ করি অর্থাৎ রিডিং করি প্যাসেজ সলভ করি এবং রাইটিংয়েরও কাজ করি বাট লিসেনিং আমরা পাই না এবং স্পিকিংও আমরা পাই না সো কোনো টিচার আমাদের এক্সাম হলে কোনো লিসেনিং টেস্ট নেয় না অর্থাৎ কোনো টেপ রেকর্ডার ছেড়ে দিয়ে লেকিন লিসেনিং কোনো টেস্ট করে না ইভেন স্পিকিং পার্টের ক্ষেত্রেও সামনে স্টেজে দাঁড়িয়ে কোনো ভাইবা বা প্রেজেন্টেশনও দিতে বলেন তাহলে এই দুইটা থেকে আমরা বিচ্ছিন্ন রয়েছি বাট বাস্তবে একটা ল্যাঙ্গুয়েজ শিখতে হলে এই চারটা মডুল আপনাদেরকে জানতে হবে তার মধ্যে জাস্ট অনলি দুইটা আমরা শিখছি রিডিং আর হচ্ছে রাইটিং তাহলে গ্রামার কেন শিখছি শুধু শুধু ইয়াস এটাই তো হচ্ছে পার্থক্য যে দেশের বাইরের পড়াশোনাগুলো ন্যাচারাল বাট আমরা এই দেশে যা পড়ি সেটা অ্যাকচুয়ালি বাস্তবের সাথে যায় না মডার্ন টেকনোলজির সাথে যায় না কমিউনিকেটিভের সাথে যায় না যাই হোক বন্ধুরা আমরা এখানে যেটা আর একটু বিশ্লেষণ করি যে যে কোনো ল্যাঙ্গুয়েজ আমরা শিখি না কেন সর্বপ্রথম আমরা শিখি লিসেনিং প্রসেস দিয়ে অর্থাৎ ওয়াচিং এবং লিসেনিং আমরা যখন জন্মগ্রহণ করি তারপরে আমরা শুনতে শিখি এবং বলতে শিখি আমরা যখন জন্মগ্রহণ করি তখন আমরা সর্বপ্রথম যে প্রসেসটার মধ্যে যে আমরা যখন জন্মগ্রহণ করি 
তারপরে আমরা সর্বপ্রথম যে প্রসেসের মধ্যে দিয়ে যাই সেটা হচ্ছে ওয়াচিং আর হচ্ছে লিসেনিং আমরা দেখি এবং সেই সাথে সাথে আমরা শুনতে শিখি আর যখন শুনতে শিখি তখন আমরা কিছুক্ষণ পর বলতে শিখি ঠিক আব্বা বা মা মা এই কথাগুলো আমাদের বাবা মার কাছ থেকে শুনি এবং পরবর্তীতে আমরা বলতে শিখি সো দ্য বটম লাইন ইজ দ্য ফার্স্ট প্রসিজার দ্যাট ইজ স্টার্টেড উইথ ওয়াচিং আর লিসেনিং লেটার উইক ইউড স্পিক পরবর্তীতে আমরা কথা বলতে শিখেছি দ্য ওয়ে আওয়ার ফ্যারিস ইজ টু টেল আলস আব্বা বা মা মা ফাইনালি এর পরে হচ্ছে আমরা পড়তে শিখি আর পড়া যখন শিখি তখন তারপরে আমরা লিখতে শিখি তাহলে এটা হচ্ছে এক প্রসেস এবং এই প্রসেসের মধ্যে দিয়ে আমাদেরকে প্রায় দুইটি বছর যেতে হয় আর এই দুই বছরের মধ্যে আমরা সমস্ত কথা বলতে শিখি আমরা তবে এলোপাথরিভাবে কথা বলি ফর এক্সাম্পল ধরুন যে আমি ভাত খাবো এই সেন্টেন্সটি হচ্ছে সঠিক সেন্টেন্স বাট আমরা যখন দুই বছরের নিচে ছিলাম তখন এ কথাগুলো ঠিক একটু উলট পালট করে বলি যেমন খাবো আমি ভাত বা খাবো ভাত আমি অথবা আমি খাবো ভাত যা উলট পালট করে আমরা কথা বলি বাট যখন আমরা গ্রামার পাই তখন আমরা এটাকে শুদ্ধ করে বলতে শিখি তার মানে গ্রামার আমার কাজে লাগছে কখন অলরেডি ল্যাঙ্গুয়েজ শেখার পরে আমাদের গ্রামার কাজে লাগছে এবং গ্রামার দিয়ে আমরা চারটি মডুলকে রিডিং রাইটিং লিসেনিং স্পিকিংকে আমরা শুদ্ধ করতে শিখি তাহলে একটা জিনিস অন্তত ক্লিয়ার হয়ে গেল যে আমাদের ল্যাঙ্গুয়েজ শেখার জন্য এত গ্রামারের কোনো প্রয়োজন নেই অলরেডি আমরা বাংলা ভাষা শিখে ফেলেছি এবং সেটা অবশ্যই মিডিয়া লেগেছে আর এই সেই মিডিয়াটা হচ্ছে বাবা মা আত্মীয় স্বজন ঠিক ইংরেজিটাও সেম প্রসেস সেম প্রসিজার মধ্যে দিয়ে আমাদেরকে যেতে হবে সো আজকের এই ভিডিওতে আমরা বিভার্ব নিয়ে আলোচনা করব সো আপনারা নিশ্চয়ই স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছেন যে বিভার্বের ক্লাস ওয়ান আজকে আমরা ক্লাস ওয়ানে রয়েছি বি ভার্ব কোথায় ব্যবহার করব সো বি মানে হচ্ছে হওয়া এবং এই হওয়া ভার্বগুলো আরও সাতটি রয়েছে এই সাতটি ভার্বকে এম ইজ আর ওয়া জয়ের শ্যাল বি উইল বি এই সাতটি ভার্বকে আমরা আবার ক্যাটেগরাইজ করে ফেলেছি তিনটি কালে সেটা হচ্ছে প্রেজেন্টে হচ্ছে এম ইজার পাস্টে হচ্ছে ওয়াজ ওয়ার এবং ফিউচার হচ্ছে শ্যাল বি উইল বি তবে আজকের ক্লাসে আমরা এম ইজার নিয়ে আলোচনা করব তবে এম ইজার আমরা কোথায় ব্যবহার করি সেটা ডেফিনেশন নিয়ে প্রথমে আলোচনা করি দেখুন লেখা আছে স্ক্রিনে সেটা হচ্ছে কোনো ব্যক্তি বা বস্তু কোনো স্থানে আছে বোঝাতে মানে ব্যক্তি বস্তু বলতে আপনি আমি ব্যক্তি এবং বস্তু বলতে যে কোনো জিনিস কোনো স্থানে আছে এই সেন্স কাজ করলে আমরা এম ইজার ব্যবহার করব উদাহরণ হিসাবে নিতে পারি আমি কোচিংয়ে আছি আপনি বাসায় আছেন সে রাস্তায় আছে তাহলে কোনো না কোনো ব্যক্তি কোনো স্থানে আছে বোঝাচ্ছে এবার বস্তুর ক্ষেত্রে চলে যায় ধরুন যে ফোনটি আপনার পকেটে আছে সে বইটি টেবিলে আছে মেমোরি কার্ড কম্পিউটারের মধ্যে রয়েছে বইটি টেবিলে রয়েছে পোশাকটি বিছানায় রয়েছে অর্থাৎ এই বস্তুগুলোও বিভিন্ন স্থানে আছে বোঝাতে আমি যার ব্যবহার করব এরপরে রয়েছে কোনো ব্যক্তি কেমন আছে কেমন আছে বলতে তার ভালো মন্দ অবস্থা সে কি অবস্থায় আছে এটা যদি সেন্স কাজ করে অর্থাৎ ঠিক অ্যাডজেটিভের মতো যে সে লম্বা সে বেঁটে সে সুস্থ আছে ভালো আছে এই যে এই ভালো মন্দ এই সব বিষয়গুলো যদি আমাদের সেন্সে আসে আসে সেক্ষেত্রে আমরা অ্যামেজার ব্যবহার করব রাইট এরপর হচ্ছে কোনো ব্যক্তি যদি কোনো পেশায় থাকে পেশা বলতে হচ্ছে আপনি একজন স্টুডেন্ট আমি একজন টিচার সে হচ্ছে একজন ডক্টর আর তারা হচ্ছে পুলিশ তাহলে প্রত্যেকেই প্রত্যেকের একটা পেশার কথা বলছে সো কেউ কোনো পেশায় হয় অথবা আছে বোঝাতে আমরা অ্যামেজার ইউজ করি রাইট সো ভিওর্স আমরা নিশ্চয়ই বুঝে গেলাম যে অ্যামেজার কোথায় ব্যবহার হয় এবং আমরা একটি স্ট্রাকচার এখানে দেখি সেটা হচ্ছে যে সাবজেক্ট ভার্ব অবজেক্ট রাইট সো সাবজেক্ট যে কেউ হতে পারে সাবজেক্ট হচ্ছে একটা সেন্টেন্সের মালিক রাইট আমরা এটা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করব সরাসরি খাতা কলমে কিছুক্ষণ পরেই সো সাবজেক্টের পরে হচ্ছে ভার্ব সো ভার্ব হিসেবে আমরা এখানে অ্যামিজার পেয়েছি সো অ্যামিজারের অর্থ হচ্ছে হওয়া এবং আছে কিন্তু কোনটা ইউজ করব এটা টোটালি ডিপেন্ড করবে সাবজেক্ট কি আর এই সাবজেক্টকে নিয়ন্ত্রণ করবে কে পার্সন আর এই পার্সনকে আমরা দুই ভাগে ভাগ করেছি একটা হচ্ছে থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার গ্রুপ আর একটি হচ্ছে প্লুরাল গ্রুপ আমরা কিছুক্ষণ পরেই সেটা বিস্তারিত বোঝার চেষ্টা করব সরাসরি খাতা কলমে এখানে 
एम रही एम एर साथ सारा जीवन आय बसें रट माथे रखते हैं आई एम एट सारा जीवन फिक्सड सो ये नहीं भावना एरपर रही है इज इज सारा जीवन सींगुलारे बसे रईट एवं तरह रही है आर आर सारा जीवन प्लुरल के कल कर सो प्लुरल हर सींगुलर हो इज डेयर भिवर्स ये क्लसटी और एक कन्टिन्यू करब और विस्तारित शेखार जो आप सरसि चले जाब खा कलमे तो चलो आप चले जाए खाता कलमे 